Hello guys, good evening everybody, good to see you all. So we are on time, good to see you and uh, let's start. Uh, good evening guys, good hope evening. you are okay. So let's go with the attendance, right? Okay. Alexi Otoniel, no yet, okay. Let's see Beatriz Amparo, no, okay. Benjamin Ramos, Benjamin Ramos. No. Okay, let's see. Uh, Carmen Iset. Carmen Iset. No. Carlos. Carlos, Carlos, yes. Ah, okay. Ah, oh, con el micrófono, perdón. Va. Okay, veamos. Carlos. Okay, let's see. Carolina Vigail. Yes, right. Ahí está. Okay, thank you, David. Present teacher. Okay, thank you. Let's see. Uh, Gabriela Saray. Present teacher. Thank you, Grace Michelle. Uh, teacher. Yes, yes, Carlos. Ahorita sí. Ya. Yeah. Okay, Grace. Yes, no. Está Grace. Hello. 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 Ya estoy aquí. Bye. Está bien, Karina. Gracias. Okay, cuídese ahí si va manejando. Ok, let's see. Y ves del tránsito, y ves del tránsito. Y ves, y ves. Está ahí, ves, ¿no? Let's see, Juan Antonio. Juan Antonio. Juan Antonio. I'm here. Ok, thank you. Let's see. Karen Ivón. Yes, right. Ok, thank you. Let's see, Karina Araceli, Karina Araceli, Karina. Present teacher. Ah, ok, ahí está, mire. <ríe> Tenga cuidado ahí usted. Ok. Let's see, María Julia, María Julia. No yet. Let's see, Raúl Otoniel. No yet. Ok, Rose. Yes, right. Ok, thank you. Let's see, uh, Selena, no, and Yancy, right? Yancy? Yes, teacher. Okay, thank you, Yancy. No, ah, Selena. Uh, ah, Selena, Selena. ¿Y qué le ha pasado, Selena? <laughs> me había ausentado unos días porque eh, mi mamá vino de Estados Unidos y tuve que andar dando unas vueltas con ella, pero ya estoy aquí, teacher. Vaya, pues está bueno. Ahí ya va a poder practicar inglés, ¿verdad? Sí. <laughs> Okay, good to see you, Selena. Okay, guys, let's go to the class, right? We're going to start with the class and uh, as at the beginning, we're going to start with an activity, right? Vamos a empezar con una actividad. And uh, in esta, no, no vamos a tener las, las diferencias, right? El, la actividad que les gusta. Teacher, Jancy, present. Okay, sí, ya le tomé asistencia, Jancy, gracias. Okay, okay. Ok, let's go. Vámonos entonces. Ok, so necesito un volunteer, guys. Who wants to be volunteers? Volunteers? Volunteers, who wants to be volunteer? Yes, yes. Yeah, volunteers. Ah, Carlos dice mi verdad. Vaya, Carlos, va, no se preocupen, yo ya lo escuché, ya lo escuché, Carlos. A mí me daba risa, porque, no. porque ya sabía que le iba a preguntar. No, es que ya sentía. Ok, me indica si podemos ver la, 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 la pantalla, ¿la podemos ver? Sí. Ok. Yes. Eh, ¿Podemos ver los, las cajitas? Okay, sí, del 1 al. Del 1 al 14, ok. Ok, choose a number, choose a number. Um, choose a number, Carlos. Number three. Number three, let's see. Ok, what do you sometimes eat for breakfast? Your microphone, eh, Carlos. Excuse me. I sometimes eat... Uh, Milk, bread, okay. eggs, 
Uh -huh. Beans. Uh -huh. yeah. How do you say crema? Okay, cream. Cream. Uh -huh. Cream. Um, that's it. That's it. That's it. Yeah, right. Okay, good. What a, can you choose another person, Carlos? Can you choose person another person? Number. Another person. Another person. person. Yeah. Um, <laughs> Rose. <laughs> ok, Rose. Rose le, le estaba diciendo con la mente, yo quiero, yo ya quiero. Ya <laughs> ok, Rose, let's go. Choose a number. Number seven. Number seven, let's see. What kinds of movies do you never watch and why? Um, I, I never watch movie. Bueno, scary movie. Okay, you don't never watch scary movies. Okay, why? Because I don't like. You don't like. Okay, okay. Alguien me dijo que no veía horror movies porque no podía dormir en la noche, right? Yesterday. Someone told me that. El que se está riendo, ese fue el que me dijo. <laughs> Yo veo eso y du no duermo durante un año. <laughs> Yes, yes, right. Okay, yes, horror movies uh, uh, tend to create that. Okay, Rose, choose the next person, please. Choose um, the next person. Juan, me voy a que quiere. Ah, Juan, Juan, Antonio. Juan. Juan Antonio, okay. Juan, are you there, Juan? Hello, Juan? No, parece que no está Juan. Okay, choose another, Rose, please. Gabriela. Ok, Gabriela. Go ahead, Gabriela. I know. <laughs> um, number nine. Ok, number. And, se me olvidó decirles que hay unas penitencias, así que si les salen penitencias, posiblemente les toque cantar, les toque bailar. But nothing, um, nothing, 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 nothing. Me, me 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 <laughs> I forgot. I forgot to tell you. Okay, what number, Gabriela? What number? Nine. Number nine. Let's see. Nine. Number nine. Let's see. Okay. Oh, <laughs> so you're gonna have. No. <laughs> Sorry, Gabriela. But you see, the... va a ayudar. <laughs> okay, it's a penalty, but it is not a bad one. What you have to do is to create a sentence. Using sometimes. That's it. A sentence using sometimes. Um, I sometimes it the it. Mm -hmm. I, I sometimes it x. I sometimes it x. That's right. Okay, perfect, Gabriela. Choose another person. A ver, yo veo Karina quiere. Karina, Karina. Ok, Karina. Are you there, Karina? Hello. ¿Dónde está Karina? Creo que no está todavía ready. Ok, choose another, Gabriela. Ivon. Ivon, ok. Aquí, ah, aquí, ah, no. aquí estoy. Ahí está. Ahí está. Pero va manejando si quiere. ¿Va manejando? No, mi esposo va manejando, no hay problema. Ah, ok, ok, got it, got it. Choose a number, choose a number. Um, ay, no llevo la presentación, pero quiero uh -huh. ver. Eh, ay, no, no remember. No sé si puede ver la pantalla, eh, Karina. Ay, tiene ese punto. Bueno, se compre. Ya, sí. Ok, eh, six. De, oh, por de, six. Six, ok, six, ok, six. six. Veamos. Ah, penalty. <laughs> Pero es, es una penalty buena, ok. Es una penalty buena. It's a good penalty. The sentence using never in the sentence. Yes. Mm -hmm. Using Crea, never. Crear una, una qué? Una oración using ah. never. Usando nunca. Yes. Ok. I... I never. Uh -huh. uh, eat. Uh 
Uh -huh. uh, me olvido cómo se llama esa comida. Uh, I eat. Uh, uh -huh. I never eat. At X Y A. A. Creo que se dice en frijoles, ¿verdad? Ah, I never eat beans. Beans. Uh -huh. White. Ah, uh, I. White. Okay, I never eat white beans. Beans. ¿Cómo puedo decir sopa de frijoles blancos? Ah, okay. You don't. You never eat. Uh -huh. I never eat white bean white soup. White right? bean soup. Right. Okay, that's good. Okay, Karina, just a person. Escojamos a un estudiante, please, Karina. Uh, Carlos ya pasó. Ya. Yeah. Raúl Beltrán. Raúl Beltrán, ok. Raúl Beltrán. Creo que no está todavía, Raúl. Mm. No. Está, ya le digo, está David, está Yancy, está Juan, está... Yancy, Yancy. Ah, ok, Yancy. <ríe> ok, Yancy, choose a number, Yancy, choose a number. Mm. Five. Number five, let's see. Number five. Okay. What do you seldom do when you are in English classes? Sería que es lo que normalmente, ¿verdad? O rara vez, digamos. O rara vez eh, haces en clases. Ok, veamos. Uh -huh. eh, I ra rarely fall, uh -huh. eh, fall asleep in class. Okay, I rarely, yes, or seldom sleep in the classes. Okay, very good. Okay, good, eh, Jancy. Choose another person, please. Choose another person. Veamos. Rosa, Rosa Hilda. Ya Rose. pasó, ya pasó. Ya pasó. Rose. Sí, ya. Okay. Entonces, Selina. Selina, creo que no, ya, ya se nos fue Selina. Tengo a David, no. tengo a, veamos, a Juan Antonio, a Raúl y a Ivonne. Veamos. Benjamín ya pasó. Ah, Benjamín, no, Benjamín, ahí está, ¿qué quiere pasar? Porque no me han seleccionado, me dice. <risa> Entonces, Benjamín. Ok, Benjamín, please, choose a number. Está, no, he... <risa> <risa> eh, Number one. Number one, let's see, Benjamín, let's see. Ok, what do you often do on the weekends? What do you do often in the weekends? In the weekend, I often play the guitar. Oh, you play the guitar? Yes. Hey, what type of music? What type of music, Benjamin? What <laughs> music? What type of music? Sobre todo alabanza. <laughs> eh, canciones me sé bien poquita. <laughs> Music Christian. Me sé una en inglés. Me sé una que dice Just Little Faith o Salido o Salido como Just Little Faith o Samon Fancy You My Friend. This is my Lord. No se me olvida. Ah, ok. Ok. Maybe ya la hemos escuchado antes. Maybe we have. What is the name of the band? ¿Cuál es el nombre de la banda? ¿Qué el canta? granito de mostaza. Ah, granito de mostaza. Ok, sí. yes. Ok, that's a move good one. Away, move away, just build the world to the mountain. Move away, move away. Ok, <laughs> yeah, yeah. I know in Spanish. In Spanish I know it. Ok, <laughs> very good, Benjamin. Very good. Ok, thank you. Ok, guys. Vámonos entonces to the lesson. Thank you so much for participating in the activity. Let's go to the lesson, right? Okay, let's see. I'm gonna share it.
Ok, uh, let's see, can you see the screen? ¿Podemos ver la pantalla? Yes. Yes, ok, yes, good. Sir. Ok, so this day is going to be for David Alexander. So David, we're going to stay here at the end of the class, ok? So today we're going to talk about imperatives, right? That is going to be the topic for this day, imperatives or commands también se les puede llamar. Los imperativos or commands también. Ok, but before starting, uh, vamos a empezar con una lectura related to sports, relacionada a los deportes, right? So let's have a look about this reading. Vamos a ver vocabulario primero. Vocabulary es muy importante, right? ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a match. Vamos a, hacer, a relacionar uh, the word con el significado, with the meaning, ok. Por ejemplo, tenemos la palabra in total. ¿Cuál puede ser el meaning o el significado de la palabra in total? Okay. What could be the meaning? Tenemos all places. Tenemos a place that gives information to people. Tenemos something you buy before you go on a train. Tenemos the whole amount, all the people, or use the internet to do something. ¿Qué significará in total? Uh, number B, maybe. Letter, letter B. Letter B. A place that gives information to people in total. Mm. Maybe letter E. Letter E in total. All the Una people. Una oficina de turistas. Hola. Una oficina de turistas. Una oficina de turistas. Mm. A tourist office. Esa es. A, estamos en in total. Esta la primera. In total. Uh -huh. ¿Cuál puede ser el significado de in total? En total o un total. No. Exacto. Pero ¿cuál puede ser el significado de in total? Let us see. Ok, let us Ok, vamos. Sí, dice algo que, puede, que puedes comprar antes de ir al train. Uh -huh. ¿Será que es eso? Uh -huh. ¿Será que es eso? ¿Alguien escuché que me dijo letter, letter D, right? Vamos a hacer the whole amount, significa el, eh, la cantidad total, right? Eso significaría in total. Ok, vamos a... Como, como decir, I am, I am, I am in the shopping o my shopping, como... Shopping es como, co, como ir de compras. Compra. Sí. Ajá. Y si yo digo, I am, I am going go to shopping in the total $100. Ok, puede ser in total. Por ejemplo, ah, in total. Como hay, yo voy de compras con un total de $100. Algo así. Exacto, así. In total, I spend, let's see, $200. Uh -huh. En total, gaste o gasto 200 dólares per month. Uh -huh. Per month, ok. Uh -huh. Per month. Ok, what about everywhere? Everywhere. ¿Qué significará everywhere? ¿Cuál es el significado de everywhere? All places. Donde All... siempre. Exacto. Everywhere significa all places everywhere muy bien what about everybody all the people tenemos everybody all the people yes significa todas las personas right pero ah, entonces, eh, every, 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 everywhere significa todos, todos los lugares exacto everywhere okay okay tenemos entonces everybody que significa todas las personas, right? Tenemos entonces a touristic office. What is that? A place where you give information to people. Exacto, that's right. A touristic office is a place that gives information to people, right? What about do something online? Do... Debbie, voy a recibir F. la clase conduciendo todas las noches. 
fluye. <risa> ¿Verdad? <risa> ok, yes, tenemos entonces letter F, right? Tenemos do something, do, hacer, ¿verdad? Something, hacer algo en internet, online. Tenemos el significado, yeah. letter F, right? To In, do something. To do something, exacto. A veces decimos, estás online, ¿verdad? Estás en línea, online. Y por último tenemos ticket, right? What is a ticket? Sometimes you buy before you go on the train. Right? Yes. Ok, something, something, recordemos que es something you buy before you go on a train. Ok, vamos entonces, alguna palabra eh, que no sepamos la, mm -hmm. el significado, de meaning. You can tell me now. No. ¿Alguna palabra? Pronunciation, guys. ¿Alguna palabra? Tenemos in total, everywhere, everybody, a touristic office, do something online, ticket, all places, a place that gives information to people, something you buy before you go on a train, the whole amount, all the people, then we have used the internet to do something. Questions? Alguna palabra, guys? No? No? no. Okay. No, Benjamin? Ninguna? Okay, good. Okay, got it, Carmen. Muchas gracias. Okay, vámonos entonces. Este vocabulario nos va lo vamos a ocupar bastante in the next lesson. Vamos a hablar este día acerca de los sports, right? Sports in Brazil. Uh, there, uh, the football, right? Is so famous in, the, in Brazil, right? Uh, we have so many people there that, uh, that are so famous. ¿Quién me puede decir algunas personas que son famosas from Brazil, right? That they have become so famous, right? In this country. ¿Qué personas? What persons? ¿Qué personas? Ronaldinho. We have Ronaldinho, yes. ¿Qué más? Another person? Neymar. Neymar. Yes, Yvonne, Neymar. Pelé. Pelé, too, right? Yeah, and there are so many. Muchos. Casi solo futbolistas. Sí. <laughs> <laughs> Casi solo <laughs> futbolistas, <laughs> right? Mencionemos alguna mujer. No, okay, Lula da Silva. <laughs> Lula Silva. Is she a football player? Es, es una jugadora de okay. fútbol o de qué deporte? Lula de Silva, un expresidente. Ah, ok. El que conozco es Bolsonaro, right? The one that is right now. Muy okay. lejos, muy lejos. Muy lejos, right? <laughs> ok, vamos a ver un poquito acerca de este deporte, right? This sport that it is so famous in this country. Ok, vamos a leer entonces. It says... Voy a empezar yo y luego voy a pedir ayuda a algunos de ustedes para que me ayuden. Si hay alguna palabra que no conozcamos, you can tell me, ¿ok? Football is very important in Brazil. Ok, let's continue. Eh, Gabriela. Wait, 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 wait. Ok. People play football everywhere and everybody plays. Okay, perfect. Thank you. Let's continue. Uh, Yvonne. Adults and children play football in their free time. Excellent, Yvonne. Let's continue, Benjamin. They usually play on football, football fields. Fields, fields. 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 Mm -hmm. Football on the Or uh -huh. in the street. Ok, muy bien. Tenemos la palabra entonces fields, esta que significa en los campos. Campos o áreas también. Fields, esa. Ok, let's continue, Juan Antonio. Brazil. Brazil has many world famous footballers like Pelé, Kaká, uh -huh. and Ronaldinho. In total, there are over 30 million players and. 20,000, 20,000, 20,208, bien, football clubs, thank you Juan, if you okay. want to watch a football, 
Okay, thank you, thank you. Uh, let's give the chance okay. to, uh, no sé si puede, David. <clears throat> if you want to watch a football match, you can buy tickets from any tourist office. Okay, perfect, thank you. Let's continue, uh, Carlos. Okay. The football is not the only popular sport in Brazil. Continue. Capoeira. Capoeira. Capoeira is an important part of Brazilian culture. Culture. Okay. Thank you, Carlos. Culture. Let's continue, Rose. It is a mix of uh, martial. martial arts, exercise, and music. People, people do ca capoeira in groups. Mm -hmm. You can watch ca capoeira groups in the park or in the street. Okay, Jancy, let's continue. People come from around the world to Brazil to learn it. Why not learn capoeira when you are in Brazil? Thank you, very good, Jancy. Let's continue, uh, Carmen. Motor racing is also popular. Mm -hmm. Piquet, Senna, and Massa are famous formula. One drive from Brazil. Okay, thank you, Carmen. Let's continue, uh, Grace. Sí, teacher. Many Brazilians yeah, like yeah, motor. Yeah. Mm -hmm. Okay, like motor racing and watch it on television. Okay, thank you. Let's continue, Benjamin. In November. In November, you can watch the Formula One Grand Prix live in Sao Paulo. Okay, Paula. live live. or live? ¿Cómo sería? Live or live? Live. Live, muy bien. In? Live in Sao Paulo at Interlagos. Ahí como es. Interlagos, the same. Interlagos. It's Speedway. Okay, thank you. Let's continue, uh, Yvonne. At other time of the years, you can watch Stock Car Brazil. Mm -hmm. Continue. And you can buy tickets for motor racer even events online. And events online. Events online. Online. Okay, perfect. Thank you. The que se trata el texto? What is the article about? Who wants to tell me? What is the article about? Mm -hmm. De qué se famous trata? persons ah. and fa famous persons ah. or famous people mm -hmm. and uh, players. No, ¿Cómo se dice juegos? Games. Mm, algo así. Deportes, sports. Sports. Ah, okay, okay, sports. Okay, so it's about a famous persons, right? Famous uh, places, famous. Famous sports tour, right? Okay, imagínense que tiene 29,000 eh, football clubs, right? A lot, right? 29,000 like football clubs. Too many, demasiados, right? Too many. Okay, interesting, right? Okay, vámonos entonces. No sé si hay dudas. Any word? Yes. ¿Eh? Eh, una palabra que dice ahí, fuels. O files, no sé cómo se pronuncia, pero no sé qué es. Fields, les comentaba que era áreas o campos. Ok. Sería como estadios en este caso, ¿no? Mm, no, no. no se toma como, una, como un campo, por ejemplo, puede ser como un campo de estudio. Pero sí, yo creo que en este lo podemos tomar así como campo, ajá, así como de... Una esas, cancha. Una cancha, ajá. Exacto, okay. una cancha. También está el otro lado de cuando decimos el campo de estudio. Por ejemplo, las carreras se dividen en diferentes campos. Entonces, esta se puede aplicar a field. Ok, thank you. Ok, you're welcome. ¿Alguna otra? Eh, 
Any other guys? No, teacher. No, okay, good. Let's continue. Vamos entonces. Okay, entonces vamos a completar a this in pairs, right? Vamos a completarla primero con su información y luego trabaja con su compañero. It says, work with a partner and ask and answer the questions below. What sports do people watch on TV in your country, right? Is it better to watch sports live or on TV? ¿Qué será mejor? Ver eh, los, los juegos eh, por la televisión o en vivo. And why? Which of these activities are good ways to exercise? ¿Cuáles de estas actividades son buenas para hacer ejercicio? Tenemos el horse riding, doing housework. Doing housework es el que hacemos las, cuando estamos en la casa, ¿verdad? Doing housework. Walking, las caminatas. Tenemos cooking. Eh, tenemos looking after children. Looking after significa cómo cuidar a los niños. O el mejor ejercicio para las mujeres, ¿cuál sería? Shopping, right? Shopping. <risa> es el peor para los hombres. <risa> ok. Oh, también, ¿verdad? Swimming, ok. Quiero que ustedes me compartan. Primero respondamos las preguntas y luego ustedes me comparten, ok. No sé si hay dudas about the activity. Primero sería individual, entonces. Pero lo vamos a trabajar aquí y luego nos vamos a trabajar con el compañero, right? Ok. Ok, les doy tiempo para que la podamos responder y si tengamos dudas, Please. Si tengo... ustedes me indican, ok. Sí, yo tengo una duda. Las tres preguntas las vamos a responder eh, libre, pero las eh, opciones A, B, C, uh -huh. esas, ¿cómo las vamos a utilizar en oraciones? Ah, ok, ok. Eh, bueno. Usted me pregunta de la número tres. Creo que la entendí la número tres, ¿verdad? ¿Which of no. these activities? No, no, no. Que si las tres, lo, el uno, dos, tres, son preguntas y las A, B, C son para formar oraciones o están dentro de la pregunta tres. Dentro de la pregunta tres. Ah, ok. Thank you. La, en mi caso, ¿verdad? Yo le voy a responder con información. Por ejemplo, dice, what sports do people watch on TV in your country? Lo voy a tomar de mi familia, porque he visto eso. Y bueno, la mayoría. In my country, in my country, people, people watch. ¿Cuál es el deporte que vemos más acá? Is football, right? Football, football matches. Fútbol sports. Para usted puede hacer que sea, no sé, tenis o chess también. El chess es el ajedrez, no sé. O también el básquetbol. Puede ser, ¿verdad? Is it better to watch sport live or on TV? ¿Qué será mejor? Ok, in my case, in my case, it is better, es mejor, it is better to watch, to watch, Sports live right because in my case, algunas personas que les gusta ir, verdad? Because of the COVID, right? Because of the COVID. Y tenemos la number three. Okay, which of these activities are good ways to exercise? En mi caso, I would say that walking, la primera opción sería, en mi caso, sería walking. Walking, porque walking, because it helps, it helps your health, right? Ayuda a la salud, health, salud. Otra opción, podemos tomar tres opciones, right? Que si queremos tomar más de esas tres opciones, ok. La segunda, la que voy a tomar sería shopping. Eso es buenísimo para la salud mental, right? Claro. <risa> claro, claro. Shopping, right? It's another way. Es otra forma. It's another way to exercise. Posiblemente para el hombre no, right? Para el hombre sería the worst, right? Lo peor. <risa> 
Y también swimming, swimming también en mi caso, right? Swimming, ¿ok? Así las podemos contestar. Si le quiere agregar más, it's ok. Si tenemos alguna duda de las palabras, ok, you can let me know. Mire qué interesante, por lo menos estaba viendo que este verbo live también se puede pronunciar como live. Interesante. En esta oración va en, sería live. De las dos formas se puede, pero en ciertos contextos. Live no es como cuando está en vivo. Ahí sí, sería live. Pero si lo estamos utilizando como verbo, sería live. Dependent in the situation. Okay. The situation, <laughs> exacto. Okay, guys, are you ready? Estamos listos? Are you ready? Yes, teacher. Yeah, okay. So, who wants to start? Can you start? Who wants to start? Yes. Yo. Okay, go ahead, please. Okay, number one. Only, only answers. Only answers. Mm -hmm. Okay, number one, in my country, people watch football, baseball, basketball, Formula Uno, and boxing on TV. Boxing, yes. Do you watch boxing? More or less. Es kinda, kinda. Podemos, por, por ejemplo, cuando decimos more or less, ese bastante, eh, a veces se lo tomo como ese bastante españolizado, more or less. Yes. Yeah. Ya si vemos como un nivel nativo, podemos decir kind of, kind of, kind of. Kind, kind of. Es kind el, of. Kind of, pero okay. se une, kind of. Ok, kind o, of. 
Si es okay. como para la calle, podemos decir kinda oh, también, sorry. kinda. O soso también bastante, eh, no es tan como, <risa> pero se, como que se escucha más el kind of o el kinda también. Ok. Ok, continue. Ok, number two. Uh -huh. uh, is is it better? Huh? Ok. Okay, it is, is better. Continue, continue. Sorry. <laughs> it is better to watch sports live because it's more exciting. Okay, it is more exciting, right? Exciting. Okay. Number three. Walking for the health. Mm -hmm. Swimming for resistant resistance. Oh, for resistance, yes. Uh -huh. Resistance uh -huh. and doing home and doing housework, housework for muscles. Muscles, muscles. Muscles, yes. Muscles, yes. Yes, muscles. Muscles, okay. Yes. Okay, pretty. What about shopping? Mm, no, es malo. That is bad. <laughs> <laughs> okay, that is bad. That is so bad for my pocket, right? Yes. Para mi bolsillo, for my pocket. Okay, that is bad for my pocket. I okay. don't have money. How yeah, we Carlos. <laughs> as Carlos. As Carlos, right? Yeah, as Carlos. Okay, yes. Okay. So, somebody else, guys, who wants to share? Yeah. Somebody else? Me. Hey, Carlos, the richest man in this class. <laughs> <laughs> okay, go ahead. Okay. Um, number one, the most you see in my country is football. Mm -hmm. um, number two, mm -hmm. it is better to watch sports live because it's more exciting. Okay. <laughs> It, it is uh, more excited. Mm -hmm. yeah. uh, how do mm -hmm. you say? Se grita. <laughs> oh, we can scream, 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 scream <laughs> and shout, right? Scream and shout. Hay una canción que es muy famosa. Scream and shout. Yes. Uh, I scream and shout. <laughs> mm -hmm. uh, and number three, mm -hmm. in my case, mm -hmm. is horse riding, riding. Horse riding, yes. Horse riding because and I can see landscapes. Okay, yes, that's beautiful, right? Have you ever ridden a horse? Have you ever ridden a horse? Yes, uh, two, mm -hmm. two times, twice, twice. Hey, two times, okay, two, two times. times. Okay, that's interesting. Yeah. And how was that experience? <laughs> how was it? Como estuvo, Carlos? Uh, how was it? I nervous, nervous. Okay, <laughs> I, you. I was I nervous, uh, but mm, uh, it was exciting. Okay, it was <laughs> exciting, right? Yes, sure. I, I would be scared of that. Yo estaría con mucho miedo, right? <laughs> yes. yes. Okay. Okay. Thank you. Yeah. And number three, yeah. Number three, uh, swimming. Is I con. I consider, 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 I consider, I consider, 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 is sport, is complete sport. Yes, exactly right. Consider. Okay, excellent, Carlos. Okay, who wants to continue? Who else? Who says me? Yes, somebody, guys. Benjamin quiere. <laughs> okay. Who wants, guys? Uh, number one, uh, uh, it's, it's why it's white uh, uh, football. Mm -hmm. Football. Football, okay. Uh, number two, mm -hmm. uh, esta es porque, como dice ahí, it's better to watch sports uh, live or on TV. 
Life. 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 ¿Por qué? Why. ¿Por qué, Benjamín? Why. It uh, feel more uh, excitement. ¿Cómo es excitante? Oh, excitement, excitement, excitement. Very good, excitement. Okay. Uh -huh. uh, number three is swimming. Swimming. Okay, swimming. Uh -huh. Swimming. Uh, because I I can relax. Oh, you can relax your body, right? Yes, yes. Yes, that's right. Okay, very good, Benjamin. Thank you. Alguien más? Somebody else? Me. Okay, perfect. Let's go, David. Me, 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 okay, me. Después, eh, después de David, le damos la oportunidad a Karina, okay? Okay, go ahead, David. And the number one, in my country, people watch football and basketball match. Mm -hmm. The number two, mm -hmm. It is better watch a sport live mm -hmm. because uh, because I feel more emotion. Okay. And number three, mm -hmm. uh, wa working because mm -hmm. it is part uh, of my job and um, helps my health mm -hmm. and shopping for going everywhere with my, my with my wife. Okay. Yes, I think we yes, a great man, right? <laughs> Ok, good, David. Solo recordemos que en este caso la palabra eh, walking, ¿verdad? Walking, no se pronuncia la L, es walking. Ok. Ok, teacher. Ok, let's continue with Karina. Ok, Karina, let's go. Ok. Uh -huh. eh, eh, number one, in my country we say basketball. Ok. Eh, y I live. Uh -huh. eh, live ever live, en ese caso sí, cuando sea cosas en vivo que lo queremos okay, traducir como live. en vivo sería live, en el okay. caso que sea verbo sería live ok, it's just a live because emotion, emotions live better ok, the emotion uh, feels better, right? Feels better life. feels better, y okay. number, number three is my activity to exercise is like cooking. Cooking, ah, ok, yes. Mire que comemos lo que cocinamos, pero... <laughs> ok, está trabajando la boca, right? The mouth is working, right? <laughs> exercise in the mandíbula. <laughs> oh, yes, right, yes. In the throat too, right? Ok. <laughs> Thank you. Okay, thank you, Karina. Who else? Who wants to continue, guys? Yep. Alguien más? Me, teacher. Okay, perfect. Let's go, Rose. In my country, people watch national football. Okay. It is better to live because share it with friends, and it's very exciting. Mm -hmm. The activity good to exercise is walking mm -hmm. because I like walk more if it's close to natural it, it is close to nature right yes nature. that's right. nature very good okay guys let's continue let's continue invito a los que no hemos participado que eh, aprovechemos estos espacios right para que podamos practicar inglés eh, casi no tenemos mucha interacción y este es el único momento que podemos practicar right así que los motivos right siempre okay let's continue Vamos entonces a los commands. Eh, cuando hablamos de commands son, por ejemplo, aquellas frases que decimos, por ejemplo, a, a los niños, ¿verdad? Los que, las que ya son mamás le dicen, mira, portate bien, o cerrar la ventana, o, o que eh, no hables en la iglesia. Esos son los commands, right? Entonces, ¿qué son los commands? Son our direct instructions or orders to do something. Por ejemplo, en el caso de la maestra que le dice, ok, por favor, todos en silencio, apaguemos el micrófono. Esos son los commands. ¿Cómo se utilizan? Podemos utilizar please en el caso de los commands. To sound more polite para, para sonar más educado, polite. Ok, por ejemplo, eh, please place an order for more boxes. Or call the supervisor, please. Ok, esos son los commands. Or imperatives, right? 
Así si hay alguna duda de los commands, ¿sí? Yes. Eh, creo que también que se considera commands cuando alguien dice, por ejemplo, silence, please. Ok, silence. Yes. Ajá. Ok, entonces, pero ahí va mi duda. ¿Cuál es la diferencia entre silence, please, y be quiet, please? It is, it is casi, casi lo mismo. Almost the same, be quiet and silence. It's the same. Ok. Ok. No chirar, ¿verdad? Sorry. Oh. Oh, shut up. Shut up. Shut up. Casi no, no, lo, no, no lo utilizamos porque es muy, no es tan polite. Shut up. Más como para su hermano, ¿verdad? Que dice, hey, boss, shut up. Entonces, más imperativo. Exacto, es más como más strong, right? Ok, entonces el please lo podemos utilizar al principio, at the beginning, o lo podemos utilizar at the end. Ok, no sé si hay alguna duda acerca de los commands. Vamos a ver, hay algunas reglas, right? En el caso de... Eh, hay ciertos casos que los vamos a ver. Por ejemplo, tenemos eh, este, wait quietly eh, before class, right? Uh, be nice to your brother or sister. En el caso del be, ¿verdad? Solo vamos a poner be como para decir quédate quieto o portate bien. Be nice. En el caso que sea una negativa que le queremos decir no comamos en clase. Sería don't. Don't eat in classes. Don't forget your homework. Entonces vamos a utilizar el don't únicamente. En este caso, no vamos a utilizar ningún sujeto. Esa es la, digamos, ventaja. En esa no utilizamos ningún sujeto. Eh, y remember, right? Podemos utilizar please para sonar más polite. Please put the plates on the table. Don't make so much noise, please. En el caso de que somos más polite, más educados, right? O que no conozcamos a la persona. Ok. No sé si hay dudas about the imperatives. Eh, ¿Por qué no se utiliza sujeto? Porque eh, es una, no le podría dar como una, una explicación. Lo que yo sí, no, lo que yo sí sé es que no se utiliza sujeto, right? Es como una acción, como un command que es una orden. Eso okay. es lo que le puedo decir. Yes. <risa> ok. Le mentiría, right? Entonces, sí, no utilizamos el sujeto en estas oraciones. Ok, no sé si hay dudas, questions. Hay otras, he visto en películas, por ejemplo, que son como más directos, ¿verdad? Que les dicen, hey, you, be quiet, les dicen. Pero ya se dirigen a una persona específica. Ajá, es lo que yo le quería consultar. Por ejemplo, si estamos en un grupo de amigos y quiero callar directamente a uno de todos mis amigos, Ahí sí. No sería un command, o siempre mantendría... Siempre sería coma. O sea, usted utiliza como, hey, vos. Le decimos así, hey, you, be quiet. Pero ya se va a ir a una persona, right? En cambio, esto es como un poco más general. Ok. We can take it like that. Ok. No sé si hay dudas, guys, questions. Ok, si no, pues escribamos un command... Eh, uno, uno afirmativo y uno negativo in the chat box. Por ejemplo, eh, don't forget your homework puede ser una, right? En el caso de las maestras, right? Don't forget your homework. Don't forget your homework. Another one. Eh, be on time. Esa es también otra. Be on time. Be on time. Ok, escribámoslo en el chat, guys. Escribamos un command, right? Uh -huh. Y si coloca la coma en la pantalla, porque yo no, no le hice captura. ¿Perdón? 
los coman, los puede colocar en la pantalla. Sí, sí los puede la, ver. El anterior que, que puse. Ah, el anterior, el anterior. Vaya, está bien. Ah, perdón, perdón. ¿Quién gritó? Veamos. ¿Quién, acá? ¿Quién gritó mi nombre? Creo que ha haber sido Grace de nuevo. <risa> Grace, ¿verdad? <risa> Ok, ahí está, perdón, perdón, veamos esta acá. ¿Esta? Ajá, ok. Gracias, gracias. Ok. Ok, veamos todavía no, right? No yet. Puse una t-shirt, no sé si está bien. Ok, veamos... No puedo ver el chat. Ah, aquí está. Ah, oh, pay attention, please. Exacto, muy bien. Don't forget to brush you every night, right? Muy bien, Ivo. Pay attention, please. Exacto. Ahí estamos, right? Ok, no sé si hay alguna otra duda. Vamos a ver otros ejemplos, right? Ok, eh, veíamos otros ejemplos, creo que fue con creo que fue con Juan, no, con Raúl, no sé quién me mencionó. Por ejemplo, cuando mencionamos una persona en específico, ¿verdad? Por ejemplo, yo le digo a Gabriela, Gabriela, pay attention, please. Entonces le estamos dando un command también, pero solo dirigiéndome a ella, right? O también, eh, Gabriela, be quiet. Estamos utilizando... Estamos siendo más specific too. Ok, no sé si hay alguna otra duda. No questions, guys. Veamos, turn off no, the bien. cell phone in the church. Ok, muy bien. Muy bien, Carlos. Don't play in the living room. Ok, muy bien. Please, can you... Um, veamos esta, dice... David, please... Ah, ok. Ahí, ahí nos vamos a detener, David. Ahí no sería un command ese, sería como una pregunta. Entonces vamos a cambiar y vamos a decir, please wear the mask. O wear the mask, please. Sí. Ok, ok, David. Ok, veamos. Stop bothering me. Ok, stop bothering me. Muy bien. Don't forget to bring your lunch and please close the windows. Excelente, Carmen. Very good. Ok, let's continue. Si no hay más preguntas, guys, I will proceed. Ok, good. No more questions, right? Ok, me muevo entonces to the next activity, right? Tenemos entonces the commands. Please write a check, write a memo, check the report, supervise the employees, and go to a meeting. Más que todo los bosses, right? Son los que dan estas órdenes. These orders. Ok, let's order, ordenemos entonces esta primera eh, command. ¿Cuál sería la primera palabra, guys? ¿Cuál sería la primera palabra? Tenemos switch, switch off. off. Uh -huh. Switch off. Switch, switch off. Switch off. Uh -huh. off. The TV and read a book. Yes. Uh -huh. Sería entonces switch off. Veamos, switch off. Off the TV. The TV. And read a book. And read a book, right? And read a book. Okay, what about this one? We have, uh, please, in class, English. That is my favorite. Please speak English in class. Okay, we can take that one. Pero tenemos una mayúscula, right? Tenemos a okay. capital letter. Speak English in class, please. Okay, Yvonne, very good. Sería speak, speak, right? Speak, speak English. English. In class. Class. Please. It's right. 
in class, please. Okay, what about the next one? We have your hand up, we have a question and we have put to ask. What 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 could be the, the answer? Put your hand up. Put your hand up to ask a question. Yes, your hand up to ask a question, right? To ask a question. Okay, good guys. Estamos bien con los comments entonces. Okay, so uh, I'm moving on to the next topic, right? Let's move on to the next topic. Okay, vamos a hacer entonces the next topic, right? Que este, este vocabulario ya lo conocemos. Tenemos el year, tenemos el month, tenemos week, tenemos el day y tenemos el weekend, right? Tenemos el morning y el afternoon. Ok, este vocabulario ya lo conocemos, right? Vámonos entonces, eh, esta parte de ese tema que es muy importante, se utiliza muchísimo y es el que quiero que veamos en este momento. Estos de acá se llaman los objects pronouns. Se llaman los objects objects object pronouns. Esto lo vamos a utilizar cuando eh, no queremos repetir mucho un nombre. Por ejemplo, How often does your boyfriend call you? ¿Qué tan seguido te llama tu novio? Ok, entonces, he, nos referimos al boyfriend, he calls me, él me llama todas las noches. Entonces, esto, siempre que tengamos, por ejemplo, hay, que tengamos he, she, hay ciertos objetos para esos sujetos. Por ejemplo, para hay sería mí. Si lo queremos traducir, sería como me. En el caso de he, vamos a utilizar el him. Podemos traducirlo como le. I call him, yo le llamo. En el caso, en el caso de she, sería her. En el caso it, queda igual, ¿verdad? We. Sería as. Este as lo podemos traducir como nos. You, you utilizamos they. Vamos a utilizar el them. Ok, eh, no sé si hay dudas acerca del uso de los object pronouns. Eso se utiliza muchísimo. Mi teacher. Tell me. Uh -huh. eh, para escribir la regla, dijo que estas se utilizan para referirnos a... Para sustituir, por ejemplo, eh, algún nombre. Lo que quiero. Ok. ¿Hm? ¿Y la traducción de them? ¿Cuál sería? Sería como les. I call them, por ejemplo. Vamos a ver esta oración. Por ejemplo, my children. Vamos a utilizar esta oración. My students. My students go to school, go to school every day. Okay. Entonces, para ya no utilizar eh, students nuevamente, voy a hacer lo siguiente. I call them every day. Entonces, acá para ya no utilizar students, estoy utilizando them. ¿Qué estoy diciendo? Yo les llamo todos los días. Ok, no sé si hay dudas. Questions. Sí, una consulta. Si decimos, eh, I call them every day, no necesariamente sería para students. Puede ser, digamos, si yo digo, eh, I, call my, I call my family every day. Sí, como ahí depende de lo que queramos decir, Karina. Okay. Podemos sustituirlo, sí, pero el punto de utilizar los object pronouns es que vamos a sustituir una palabra. Ok, en este caso estoy utilizando them porque ya no quiero utilizar students. Right? I call them, yo les llamo. Ok, no sé si hay dudas, you can ask guys, pueden preguntar. Una consulta, teacher. Juan. El object pronoun de chi. Es igual que el posesivo. 
es igual que el posesivo, solo que hay una diferencia. En el caso de que se utilice, por ejemplo, como posesivo, recordemos que como posesivo debe de seguir seguido de una palabra. Por ejemplo, her car. Entonces, en este caso, sí está actuando la como... que llevan como, en la denominación. Exacto. La palabra que le sigue, eso es importante. Ok. Ok. Ok, guys. Eh, no, sé si, eh, no sé si hay más dudas. You can ask, guys. Por ejemplo, otra. You call... You can call me. You can call me when I have time. Me puedes llamar. Tú me puedes llamar cuando yo tenga tiempo. ¿Ok? Ok. Ok. Esa es otra oración. You can call me when I have time. Ok. No sé si hay dudas. Questions? Pregunten, guys. No problem. No, teacher. Va después del verbo. Sí, va después del verbo. Uh -huh. Todo claro como lo chata, teacher. No hay problem. <laughs> okay. Okay, what about you guys? No questions. Por ejemplo, en el caso de, de los chicos, ¿verdad? Eh, en caso que estemos hablando de María, de verdad. Mary calls me, calls me every day. María me llama todos los días. En el caso que seamos controladoras, ¿verdad? I call him. En el raro caso. Ay, en el raro caso, ¿verdad? I call him every day. Le llamo todos los días, ¿verdad? Para saber que esté en el trabajo y no en otro lugar. <laughs> okay, I call him every day. <laughs> okay, le llamo, refiriendo a quién? Probablemente al novio, al esposo, a un amigo, right? I call him. En el caso que sea de una mujer, ¿verdad? I call her. I call her every day. Le llamo todos los días. Entonces, ese le lo identificamos como por los object pronouns. ¿Y qué me está indicando que es una mujer o un hombre? En el caso que estemos utilizando her o him o también them. En el caso pero que ahí, sean teacher. varios, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Teacher, pero uh -huh. ahí es, es mujer la que llama o la que recibe la llamada. Depende, right. <risa> <risa> Hoy no sabemos. No por eso, ¿por qué? porque puede ser de que yo le llame eh, a una mujer. En ese caso, es his o her. Eh, o sea, ahí como depende, ¿verdad? Si en el caso que usted le llame a una mujer, entonces usted va a decir, I call her, ¿verdad? Uh -huh. En el caso que usted le está llamando a un compañero, I call him, yo le llamo. Uh -huh. Ajá. No, es que yo pensé que ese, ese object, eh, her, era eh, eh, como asociado al pronombre, que el pronombre era, eh, quien está llamando era mujer. No, se refiere a la persona con usted se dirige. Ah, ya. Yeah. Ok. Ok, guys. Tenemos el ejemplo, how often does your boyfriend call you? He calls me every night. Okay, vamos a hacer un poco, vamos a hacer unos ejercicios, right, for you to practice. Ok, let's continue. Let's do the first one tomando el ejemplo anterior. Okay, se lo voy a compartir en el chat, o si le podemos tomar una captura, porque con base a este vamos a trabajar. Veamos. Se los voy a mandar al WhatsApp. Por ejemplo, las canciones, you call me, right? Tú me llamas, o I call you también. Veamos, WhatsApp. Me just a second, guys, ya se los comparto. Si alguien me puede hacer el favor también de compartirlo.
Ok. Vamos entonces al ejercicio, al exercise. Aquí está. Ok. It says, how often do you, do you use your computer? ¿Cómo podríamos utilizar el subject pronoun en este caso? How often do you use your computer? ¿Qué palabra tengo yo que eliminar, digamos, y sustituirlo por un subject pronoun? Sería computer. Computer, that's right. ¿Cómo nos quedaría entonces? I... I use, I no, use. I, ¿Sí? I, I use, I, I usually, I use it. Tengo everyday, ¿verdad? Everyday es lo que tengo que utilizar. I use it. it. Muy bien. I use it. Use it. Everyday. Everyday. Everyday, ok. Ahí estoy sustituyendo computer, right? ¿Por qué estoy utilizando yes. it? porque es un objeto y es en singular. Yo la yes. ocupo, refiriéndome a la computadora, todos los días. Ok, hagamos la número dos, number two. Let's see, how often do you write to your son? ¿Qué tengo que sustituir acá? Son. Son, ¿verdad? Tengo que sustituir son. Entonces, ¿cómo nos quedaría? ¿Cómo nos quedaría? I write him. Write, muy bien. Him. Uh -huh. Every week. Every week. Every week. Excellent, guys. Entonces, tenemos que buscar la palabra que hemos instituir y de acuerdo a eso utilizar el pronombre adecuado. El yes. object. Ok, guys. Entonces, ahora sí vamos a trabajar en los breakout rooms y vamos a terminar el resto de las de los ejercicios. No sé si hay dudas. No questions. No, lo envió. Perdón. Lo ok. Envió. Ahorita se los voy a enviar. Les voy a tomar una captura del de ejemplo, right? Ok, vámonos entonces a los breakout rooms. Y ustedes, eh, si podemos ayudar al compañero, pues ayudémosle, right? Para eso estamos en los grupos. To work and help together, right? Y okay, vámonos entonces. Y ya se los envío por WhatsApp. Ok. <coughs>
a la teacher, preguntémosle. Ok, question, vamos. Sí, teacher, pues, tenemos una duda. Uh -huh. Aquí en la en number esta. nine. Number nine, veamos number nine. Ahí sería, I think in you all the time, o oh, así está bien. I think about you. Mm. All no, no, the... uh -huh. About how... you. Sí, how often do you think about me? Como yo le pregunto, ¿sí? how often do you think about me? ¿Qué tanto piensas en mí? Y usted me responde, I think about you all the time. Yo pienso en ti todo el tiempo. Ah, ok. Mm, okay. Oh, thank you, teacher. Okay. Ya teníamos como la duda, como, ¿cómo sería la, la contractación? Ok, I no, think, solo, I think uh, about, porque esa es la expresión, yo pienso en ti. I think about you all the time. Ok. Y en las demás, teacher, nosotros creemos que estamos bien, pero díganos usted. Veamos, number two. I visit her. Mm, veamos, I visit. Ah, no, esa es la cuatro, ¿verdad? La número tres, veamos, how often do you clean your... Ah, veamos, ¿qué, qué palabra estamos, está, está sustituyendo it? En la tres. La ventana. Ventana. ¿Ventana o ventanas? Ah, no vimos uh -huh. la S, dice. Uh -huh. Entonces, no ¿cuál, ¿cuál sería? Sería eh, Den. No, 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 no. Sí, 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 Rose. Perdón, 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 perdón. Así es, Den. Rose. Dem sería. Dem, Dem sería. Sí. Ah. Así es. I clean them every month. Uh -huh. Muy bien. Ok, veamos how often. O sea, o sea, teacher, que them, o sea, aquí podemos utilizarlo como, porque ventana al final es como una cosa. Entonces, ventanas. Por eso no, hemos confundido que, no ahí, ahí está con S, es plural, ventanas. Por, uh -huh. Es plural, por si eso. Si ventana, estaría bien it. Exacto. It. Uh -huh. Pero como es plural, entonces tiene que ser them. Exacto. Ok. Uh -huh. Vemos con la cuatro. How often do you visit your aunt? In Minnesota, ok. Entonces uh, aquí también tendríamos que cambiarlo en el número A. a. Animals. Ajá. Uh -huh. uh -huh. Sí. Ok, sería siempre, sería siempre them, ¿verdad, Tiche? Sí, en el caso que es plural, sí. Siempre uh -huh. sería them. Ok, ¿En so, este, la, el de seven? Seven, veamos que tenemos... How often does your boss say hello to you? Ok, veamos. El... Vaya, el says no podemos utilizarlo con, con mí o con algún objeto. El says nunca lo vamos a encontrar. El says lo vamos, va a ir seguido la mayoría de veces de that. He says that. Él dice que. Entonces, esa es la única expresión. Entonces, okay. en ese caso sería... He often, no, ¿cómo es? He often says hello to me every morning. Right? O sea que vamos a, ahí no, no. He says, o podemos utilizar, quitemos el often y agreguemos he says y agreguemos el hello, right? He says y agregamos entre comillas hello. Okay. Uh -huh. yeah. To me, to me every, every morning, ¿verdad? He says hello to me every morning. Teacher, entonces aprovechando la number uh, six. Number six, veamos. Number six. How often do your grandchildren call you? ¿Cómo tenemos ahí? How often do your grandchildren? Estamos hablando de los, de los nietos, nieto, ¿verdad? Entonces estamos hablando de ellos. Ellos. We call them every Sunday. No. Le está they diciendo call... que tan seguido ellos le llaman a usted, ¿verdad? Ah, oh, no entendimos al revés. Pensamos que los abuelos le llamaban a los nietos. ¿Ah? Ellos a usted. Entonces sería. Uh, they... they call. 
Sí, sería verdad. They call them every Sunday. A, a mí, a mí. Ellos me llaman. Pero es que como están los abuelos, no, no sería nos llaman. How often do your grandchildren... En el, ah, sí, en caso sí. Entonces sería they call... Them... No. No. Ellos nos llaman. They call us every... Every, every Sunday. Mm. Ellos nos llaman cada... Sunday, right? Uh -huh. Porque ah, sí, 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 sí. Sí, es as, ¿verdad? ¿no? As. Uh -huh. Ellos uh -huh. llaman. Uh -huh. Uh -huh. They call us every... They call us. Uh -huh. Es S, U, S, no. A, S. No, they call us. Solamente es U, S. Ajá. Uh -huh. Ahí está. Así, Así está. Okay. okay, let's continue. Ya terminamos, right? G, we finished, right? Sí, solo quiero corregirlas en mi cuaderno. Okay, got it. <laughs> I gave you time, right? Okay, good, guys. Vamos a, voy a revisar los otros grupos a ver qué tal están. Thank you, teacher. Okay, Thank you. you're welcome, guys. Good job. Hello, ladies. ¿Cómo vamos? How is everything going? Tell me. ¿Ya terminamos? Did you finish? Yes. Teacher. Yes. Okay. Can you show me, please? Solo una. Tell me. Tell me. Es el número ocho. Number eight. Dice yes. ¿En qué frecuencia alimentas a los animales? Si no me equivoco. Alimentas. Alimentas. Ah. Ajá, para, para responderla, como el it es para cosas o para animales, una cosa, ¿verdad? Para un animal y para una cosa, sí. Entonces, ok, entonces, pero como está hablando de plural, entonces uh -huh. estaría correcto decir I think, sí, no, I feel think. Feed. I feed, uh -huh. ajá. I feed them. Then every oh, yeah. afternoon. Every afternoon. Excelente. Yes. Very good. Okay. Uh -huh. Siempre que Entonces, es plural, vamos a... Uh -huh. Si es plural, vamos a ocupar el den, aunque sean animales. Sean y animales. Si es singular, Exacto, Ivonne y Gabriela. Selena también. Okay. ok, estamos bien. Entonces, ok. Show me your sentences, please. ¿Me las pueden mostrar? Can you show me or share? Eh, yo las tengo en Word, yo se las comparto. Ok, got it. Thank you. Eh, ahí está. Ok, veamos. I use it, number two, I write him. Ok, number three, how often do you go? Ahí le faltó el objeto, ¿verdad? Eh, Ivonne en la tres. I clean. ¿El qué? It. Eh. Estamos hablando de las Windows, ¿verdad? Sí, entonces. Ajá. No. Solo it. Mm -mm. It solo es para una. Si solo dijera Windows sin S estaría bien, pero dice Windows. Oh, then. 
sería them. Ok. Ok, muy bien, Ivonne. Let's see, how often do you visit la cuatro? Veamos la cuatro. Uh, how often do you visit your aunt in Minnesota? Vamos. I visit her. Muy bien, la cuatro está bien. How often do you wash your car? I wash it every weekend. Muy bien. How often do your grandchildren call you? Vaya, ahí nos está diciendo que, que tan seguido tus nietos te llaman. O sea, que ellos nos llaman a nosotros, ¿verdad? Mm. Ah, entonces sería... Uh -huh. Ellos nos llaman cada sábado. No sé cómo sería. ¿Sería? Ajá. Gabriela. ¿Cómo Serían nos quedaría? Entonces, de ellos. They, 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 they call. Uh -huh. Nos. They, they call. Eh, every Sunday. No, nos falta el objeto ahí. ¿Cuál sería? Yo, Juan, entonces, ¿cómo vamos? ¿Question? Eh, no, ya terminamos. Ya terminaron. Ok, good. Ok, solo voy a revisar las demás aulas. Luego nos vamos a la sala principal, ok. Bien. Okay, guys, so let's try to answer the questions, right? The, the answers, okay? Me van a ayudar entonces, all of you, to complete the phrases, okay? Me va, nos quedamos en la number three, right? Okay, me van a ayudar entonces. Number three, me ayuda eh, Jancy. Le escribimos en el chat, Jancy, please. ¿Problema con el micrófono, Jancy? Okay. Okay. Um, 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 creo que está ¿Sería en el chat o en el micrófono? Creo, eh, sí, creo, creo que es el micrófono, Yancy, porque se lo escucha como... No, está lloviendo fuerte en San Miguel, por eso es... Ah, ok, 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 Yancy, ok. Ok, gracias. Ok, me ayuda con la tres, please, Yancy. Number four, eh, veamos. Can you help me, Carmen? Number four. Okay, number five, can you help me, eh, Karina? Veamos, number six, me ayuda, eh, Carlos. Me, teacher. Ah, so. Okay, okay. Oh, Grace, Grace. Okay, no problem, Grace, okay. number six. Okay, number seven, se la vamos a dar entonces a Carlos. Number eight, se la vamos a dar a Benjamín. Number eight, Benjamín. And number nine, se la vamos a dar a, veamos, Abigail. Ok, let's go, ladies. Ok, tenemos la number four que le escribió eh, Carmen says. Number four, ok, muy bien, Carmen. I visit her every year. Muy bien, Carmen. Ok, uh, Jancy, la número tres. I clean them every month. Ok, Jancy. Excelente, very good. Estamos utilizando them, ¿verdad? Porque la palabra que tenemos es windows. Es en plural. Ok, muy bien, Jancy. Ok, tenemos la siguiente. Que es, veamos. I visit her. Ok, Carmen, ya, ¿verdad? I feed them 
every afternoon. Ok, muy bien. Eh, Benjamín, estamos utilizando them porque nos estamos refiriendo a los animales, right? Plural. Ok, Grace, my grandchildren call me every Sunday. Está bien. Está bien, my grandchildren call me every Sunday. Muy bien. También podemos utilizar they, ¿verdad? Para sustituir my grandchildren. They call ah, me. Ah, they shield. No, las dos formas están bien, Grace. La suya está bien oh, también. Okay. They call me también. Aunque no tengo nieto, Lili. Okay, okay, aunque no tengamos, right? <laughs> okay, that's good, right? Bueno, las dos formas están bien. Tenemos la number, eh, veamos. My grandchildren call me every Sunday. Luego tenemos, he says. Ok, en este caso no vamos a utilizarlo de esa forma, el me. Esa es como una, una regla, digamos. El ses nunca va a ir acompañado, por ejemplo, de un me, de un he, no. Entonces vamos a decir, he says hello to me every, every, ¿qué? every morning. Entonces sería la número 7. He says... Hello. No, paréntesis. Y nos quedaría entonces. He says hello to me every morning. Okay, ese verbo no lo vamos a utilizar con que le siga, ¿verdad? Un pronombre, un, un objeto. Ahí se, se entiende que es para uno. Perdón, eh, no lo escuché, Carlos. Ajá. Eh, eh, le preguntaba si ahí se sobreentiende que se refiere a uno. Sí, porque tenemos mi, ¿verdad? Tu mi. Él me ah, saluda. Okay. Eh, es que el says hello es como saludar. Él me Ajá. saluda todas las mañanas. Entonces aquí está el mi, ¿verdad? Está el, el objeto. Pero no podemos decir he says me, no. Okay. No podemos decir eso. Ok. Y es con el único five, verbo. Con el number five, veamos. Number five. I watch it, I watch I watch it week. every weekend. Sí, está bien. Porque estamos hablando de uno, right? Muy bien. Muy bien, Karina. Veamos las siguientes. He says, ok, el, es a number. I think about you all the time. Muy bien. La nueve, I think about you all the time. Yo pienso en ti. Todo el tiempo, right? Para los que tengan la novia, ya ya la, te la tienen conquistada, right? I think about you all the time. Ok. Hey, teacher, uh -huh. ¿Podría uh -huh. ser I think in you? No. Es que I la expresión, think. I think about you, esa es la expresión. I think about you, yo pienso en ti. Ok. Ok. okay. En español sí, ¿verdad? Pero no en inglés, right? Yeah, maybe, maybe to he think her all the time. He thinks. He thinks her all the time. Mm, si vemos la pregunta, es como que yo se la esté haciendo a usted. Por ejemplo, ¿cuánto piensas uh -huh. en mí? Y usted me dice, ah, yo pienso en ti todo el tiempo. Ok. Ok, pero para poder contestar como una tercera persona, que es lo que hablábamos con Carlos, por si usted nos preguntaba qué pensaban ellos, eh, ¿cómo puedo contestarlo así? He, he, Vamos, ¿Qué daría? He thinks her of. Ok, hagamos la pregunta. Entonces sería, how often, how often does he think about me? Con una tercera persona, ¿verdad? How often does he think about me? He always, podemos decir, or all the time, utilicemos el que tenemos. He thinks about me all the time. Ahí donde nos estamos refiriendo a la, a la otra persona, ¿verdad? Ok. Ok. You're welcome. No sé si hay más preguntas. ¿Ya, yes, Carlos? Sí, eh, solo para confirmar, entonces la, la siete queda. He says hello, he to, says me. hello to me. Ah, okay. uh -huh. Es que cuando decimos say hello es como saludar. Esa es 
I say hello to you every morning. Yo te saludo todos los días. Esa es la expresión. I say hello. Saludar. Okay, thank you. Okay, you're welcome. Okay, so let's continue, guys. Ya casi estamos terminando la clase. Vimos dos temas este día, the topics. Vimos los imperatives, right? Y vimos los objects. Los objects son eh, los que utilizamos para reemplazar algún nombre, right? Alguna palabra. Ya sea plural o singular. Vimos ahí que cuando tenemos una palabra en singular, lo vamos a reemplazar por it. Y cuando sea una palabra en plural, lo vamos a reemplazar for them, right? Muy bien. Ok, let's finish the, the lesson, right? Con el siguiente ejercicio y ustedes me van a ayudar. Ok, let's see. Lo vamos a hacer eh, de, in this way. Ok, let's see. Carlos, Carlos, la number one. Tenemos que utilizar cualquiera de los object pronouns que tenemos ahí. Ok, tenemos. Ok. ¿Quién mencioné? Raúl. Oh, Carlos. O oh, Carlos, ok. ¿Quién? Dice, uh, my friend, uh, my lives. friend lives in London. Uh -huh. yeah. Lives in London. ¿Cuál podemos utilizar? What subject pronoun can we use? My friend Tom lives in London. This is a parcel from... Uh, so the, uh, uh, him lives in London. Uh -huh. um, parcel es como un paquete, right? Parcel. This is a parcel from. Este es un paquete. paquete. Is it? Uh -huh. In. From from it. Okay, my friend Tom lives right. in London, right? De quién estamos hablando? Estamos hablando de Tom, right? Tom. Entonces right. sería. Ah, uh -huh. this is a parcel from, from him. Exacto, from him, yes. Vamos a la siguiente, Rose. I'm sorry, I can't. I can't do what happened. I can't tell. <coughs> tell you. Tell you, that's right. I can tell you what happened. No te puedo decir qué pasó. Okay, the children are hungry. Okay, me ayuda, Raúl. Give. Mm -hmm. The children are hungry. Give. Give them a second. Give. Estamos hablando de los niños, verdad? The yes. children. Children. Uh, them. Yes, exactly. O cuando los niños tienen hambre, dales, give them. Give them an apple, right? Vamos con la siguiente, number four. Let's see, eh, me ayuda, Yancy. We are thirsty. We are thirsty. Estamos sedientos. We are thirsty. Can you give? ¿Qué podemos hacer? Can you give? Tenemos we, right? We are thirsty. Can you give? Déjale. Sería. Um, her. Her some juice. No. Sí. ¿Cuál se utiliza cuando tengamos we? When we use we. Add. As. That's right. Add. As, ah. muy bien. As. Sorry. Ok, no, muy, muy bien, Nancy. Very good. Estamos utilizando as porque nos estamos refiriendo a nosotros, right? Danos, nos puedes dar. Nos puedes dar agua. Can you give us some juice or some water? Ok, tenemos la number five. Me ayuda, Carmen. Jack is in the garden. Bring... Bring Bring him his football. Bring him. Llevale, right? Bring him. Vamos con la siguiente. Let's see. Eh, no sé si está. David. David. Number six, David. Uh -huh. um, Anne and Paul can't do their hunger. 
Hmm. Uh, can you help some them? Exacto. Can you help them? Porque tenemos a dos personas, right? Can you help them? Okay, what about number seven, Grace? No sé si está Grace. I can't help. Uh, I can't help me. Feeling me. No sé si entraría ahí. Mm. I can't help tomorrow. I must you visit. You help them. No sé, teacher. Okay. Eh, yo no puedo ayudar. Ayudarlos. Uh -huh. Ayudarte, tal vez, you. También. I can't help you tomorrow. También, ¿verdad? No, también. I can help you tomorrow. I must visit my aunt. Ok, vamos con la number eight. Those clothes are for poor children. Can you take what? ¿Qué podemos utilizar ahí? Can you take? Uh -huh. Can you take, perdón? Can you take it? Mm, estamos hablando no. de clothes, ¿verdad? Plural. Ah, uh, it. Them. 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 Yes, them, right. Can you take them to them. the red? Them, right. Them, tengamos cuidado. Them, si la solo es la N de esta forma. Significa entonces. Entonces hay que tener cuidado. Them. Ok. Vamos con number nine, Benjamín. This cake is for Carol and for me. Please. Este está. We have to think. Just a little. Tenemos dos ahí. ¿Cómo nos quedaría esa, guys? We have two spaces ahí. Hair to me. Hair to me. No. Us to please eat. Give me. Please give them to. Yes. Yes, Carlos. You said it, please. Give, give them, give, 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 give us. No, no, no. Give it, give it, está bien, pero a quién se las tiene que dar? Us to her. To her. To her. Se las tiene que dar a Carol en mí. Please give it. Us. Yes, us. right. Please give it to us. Estamos hablando de los dos, right? Okay. Vamos con la siguiente, number 10. The roses are for mother. Please give. Es esta más. Okay, tell me you. The roses are for mother. Uh -huh. Give it to her. Please give, give them. Uh -huh. Please, please. Give to me. Please give them. Them to her. To her, verdad? Them Porque se la tenemos her. que dar a la mamá. Okay, to her. Se la tenemos que dar a la mamá. Muy bien. Where is father? Where is father? Can you tell? Can you tell? Tell him. him. Can you tell him? Mm. Where is? Yo estoy preguntando. ¿Dónde está el papá? ¿Dónde está papá? Can you? Ten. No, no. Can you tell me? Yes, that's right. Can you tell me, right? Me puedes decir dónde está él. Vamos con la siguiente. Where is the mouse? I can see. 
I can see I can it. See. Can see me. It. Yes, I can see me. No, I can see it, right? No puedo verme. I, I can see it. I can see it. <laughs> okay, guys, there you have. Ahí estás. Voy a tomar un screenshot para que la puedan tener, right? No sé si podemos tomar una captura. Te lo que number one. Number one. Hey, Carlos, right? Carlos, you said this. My friend Tom, let me see now. This is a parcel from him, right? Okay, si podemos tomar una captura y agregarla al grupo. Okay. Okay, ¿Puedo, ¿puedo cambiar esto ya? Can I move, guys? Okay, solo para terminar lo que estuvimos estudiando, ¿verdad? Los commands, tenemos los ejemplos. Ya dijimos que no se utilizan sujetos en el caso que sean eh, afirmativas, right? En el caso que sean negativas, utilizamos don't. Ok, vámonos entonces al quiz. Vámonos al quiz number seven, right? Ok, vámonos al quiz number seven. Let's go. And uh, paso asistencia en lo que terminamos el quiz. Okay. Okay, si terminamos el quiz, you can let me know, guys. Sí, está Alexi. Alexi is here. Alexi. Alexi, no, no está. No vino. He didn't come. Vemos Beatriz Amparo. ¿Está Beatriz? Beatriz, no. Ok, veamos Benjamín Ramos. Yes, right. Yes. Veamos quién más. Carmen Lisset. Carmen está, Carmen. Present. Ok, thank you, Carmen. Veamos, está, is here Grace. Grace, sí, ahí a Grace. Yes, teacher. Okay, Present. Let's see, Ibeth, el tránsito. Ibeth, no está Ibeth, Ibeth. No. See you next week. Ok, see you, Juan. Have a good night. Take care. Thank you. Ok, let's see, María Julia. María Julia, está. Maria Julia, Maria Julia, no, and uh, Karina Araceli, is that Karina? Oh, yes, I is that Karina. And uh, good night, uh, good night, Karina. Have a good day tomorrow, right? Okay, ahí estamos. Los que no me son son por los porque ya había pasado asistencia, okay? Okay, good night, good night, Rose. Have a good day tomorrow. Me quedo entonces. Happy weekend. Thank you. Bye-bye, Carmen. Good night. Happy weekend. Entonces con David. Ah, okay, con David, right. Good night, teacher. Hi, Selena. See you. Good night, teacher. Good night. See you. Uh, see, you. see you, Carlos. Have a good night. Ok, veamos, eh, David, no sé si tengamos alguna duda de algún tema. Eh, yes, teacher. Fíjese que he estado como... Sorry, good night, teacher. Good night, good night, Jensi. Take care, see you tomorrow, see you next week. Thank Take you. Take care. Dígame, David. Eh, uh -huh. 
con los eh, adverbios Ajá. he tenido un poquito de dificultad ¿Mm? por el hecho de entender eh, como son bastantes entonces mm, todavía no los como no los relaciono uh -huh. y todavía no sé cómo interpretarlo cuando dicen eh, how often eh, o el hardly ever uh -huh. o rarely o sea, no rarely. todavía no capto cómo cómo identificarlo e interpretarlo porque ah, sé okay. que va como una ponderación de, de la tablita que nos dio de un cero al 100%. Sí. Creo que lo, donde más familiarizado estoy con uh -huh. el always, el usually, eh, el normally o el sometimes, uh -huh. o ocasionally. Pero de los demás sí como que no sé si tiene algo para... Sí, ahorita. Para explicar. Le... Veamos los frequency adverbs. Sí. Vaya. Permítame. Bueno, más que todo es como qué, qué, qué es lo que queramos decir, ¿verdad? Eso es lo principal. Sí. Ok, por Porque ejemplo. Por, por mí fuera, uh -huh. usar, usaría nada más lo que es más frecuente o lo que ya me puedo. Ajá. Pero ya cuando me ponen otro, que por ejemplo, el real, re, el rarely, entonces ahí sí me, como que me hace corto y, y me ah, quedo como pensando como, como cuando, ah, bueno, Ajá, el vaya. tiempo, no sé, se, se refiere al, al, quiero ver al, al significado de la traducción, mm. o, sí, o, posible, ajá. posiblemente, como significado de traducción o uh -huh. interpretar el tiempo que requiere o que tiene esos adverbios. El Porque en español no tenemos, o sea, aquí es casi, siempre, uh -huh. o tal vez el llamerito. Ajá. Pero, Va, entonces, si no quiere, vemos. Si eso se refiere. Sí, vamos entonces, a, veamos primero, quizás si quiere, como la traducción, digamos. Ok. Ok. 